আন্দালে ভ্রমণ পার্থক্য ভাইকে এগিয়ে যাচ্ছি যেমন উনি নেক্সট টাইম ভবিষ্যতে যেগুলো করেছে অতীতে যেগুলো করতেছে ওনার মতো একজন আমাদের বর্তমানে এমপি দরকার এই আসনে যে এক সাকসেসফুল এমপি কথা বলতে পারে জনগণের জন্য কাজ করতে পারে উনি জনগণের জন্য বুক পিঠে মাটি লাগায় মাটি নামতে পারে যেগুলো বিষয় সাধারণ জনগণের জন্য পাশে থাকতে পারে সেজন্য আমার ওনাকে প্রয়োজন আন্দালে ভ্রমণ পার্থক্য কারণ উনি যেভাবে দেশের জন্য কাজ করে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে আমার মনে হয় না যে অন্য কোনো এমপি আসলে সাধারণ জনগণের জন্য এরকমভাবে কাজ করতে পারবে কারণ ওনার মতো আউট নলেজ ইন্টেলিজেন্ট ছেলে আমার মনে হয় না গুলশান এলাকায় আর আছে কোনো এমপি থাকবে উনি যেভাবে কথা বলে সাধারণ মানুষ জনগণ ওনাকে যেভাবে চায় আমার এসে আমার চোখের দৃষ্টিতে ওনাকে প্রয়োজন এই গুলশান সতর আস গুলশান বরণী সতর আসনের জন্য আন্দাবিল ভ্রমণ পার্থ এই প্রয়োজন হ্যাঁ আমার মতামত হলো এখন বর্তমানে এই এলাকায় গুলশান বানানি এরিয়ায় আন্দালি রমান পাত্র সেই এক ডাকে এক নামে সে আশা করি ইনশাল্লাহ সে বিজয়ী হয়ে যাবে কারণ সর্বস্তরের মানুষ তাকেই পছন্দ করতেছে কারণ তার বিভিন্ন প্রিভিয়াসলি যে সংসদে তার যে ধরনের ডায়লগ বা যে ধরনের কথাবার্তা সে বলছেন সে অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ এবং কি বর্তমান সময় উপযোগী সে নেতা এক কথা মানুষের সর্ব আমি পার্সোনালি অনেক লোকের সাথে কথা বলছি ইভেন আমার অফিস কলিগ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ এক ডাকে এক নামে আন্দোলিক ব্রাহ্মণ ফাত্ত তারই প্রশংসা সবার মুখে আমরা তো কোনো জায়গায় তার ওই রকম কোনো প্রচারণা দেখছি না তাহলে এটা আসলে তার যে জনপ্রিয়তার জায়গাটা সেখানে কি কমতি আছে কি না এটা থেকে জনপ্রিয়তার কমতি নাই কিন্তু মানুষ তো ডরে কেউ মুখ খুলতেছে না আপনি যেই কোনো লোককে জিজ্ঞেস করেন সবারই একই কথা পুলিশের ডর মামলার ডর তারপরে বিভিন্ন রকমের ভয়ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করতেছে যার কারণে তারা কেউ ওপেন হচ্ছে না বা সরকারি দল বা অন্যান্য যে দলগুলি যেরকম আনন্দ ফুর্তি নিয়ে মনের মধ্যে আনন্দ নিয়ে মিছিল মিটিং সব কিছু করতেছে কিন্তু বিরোধী দল তো সেটা করতে পারতেছে না কারণ তাদের মধ্যে একটাই আতঙ্ক কাজ করতেছে কখন এসে পুলিশ ধরবে কখন তাদের নামে মামলা হয়ে যাবে কি বলতে কি বলবে কি কার পোস্টার লাগাতে যাইয়া তখন ঝামেলায় পড়বে ঝামেলার জন্য তার কোনো পোস্টার ব্যানারে উলি নেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে একটি আমরা তরুণ প্রজন্ম দেখতে পাচ্ছি ভাই কিছু বলতে চাচ্ছে যে বর্তমান যে নির্বাচনের অবস্থা বিরাজ করছে এই বনানী ঢাকা সতর আসনটিতে আমরা তার কাছ থেকে শুনবো যে উনি কি ভাবছে উনি কি মনে মনে করছে ভাই আপনি কি ভাবছেন এই আসন নিয়ে আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে প্রকৃতপক্ষে রিয়েলিটি হচ্ছে আমরা শুধু মানে এক পক্ষের যে নির্বাচনী প্রচারণা আছে আমরা এক পক্ষেরই দেখতে পাচ্ছি এই ধরুন লিপলেট তারপর মাইকিং সব কিছু আছে যে এক পক্ষ মানে এটাকে দেখতে পাচ্ছি আসলে মানুষের বর্তমান সবগুলোর ভরসা শেষ ভরসা একটাই যে বর্তমান যে প্রজন্ম মানে আমাদের যে সেনাবাহিনী আছে তারা মাঠে নামার পর মানে মাঠের দেশের পরিস্থিতি কী হতে পারে কারণ আমাদের সেনাবাহিনীর উপর এই জন্যই ভরসা ভরসা এই জন্য যে তারা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ অনেক কাজ করছে তো তারা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একটা ভালো ফলাফল দিবে তাদের প্রতি আমাদের এটাই আচ্ছা আমরা এখানে গুলশান বনানী ভাষান টেক বিভিন্ন অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে যেটা দেখলাম যে আমরা কোনো জায়গায় আন্দালিব রহমানের পার্থ সেরকম আমরা প্রচারণা দেখছি না বা মার্কা মিছিল কোনো কিছুই দেখছি না তাহলে কি সাধারণ জনগণ আসলে নিচ্ছে না বা তারা সুযোগ পাচ্ছে না আপনি এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে অবশ্যই কী বলবো এটা আপনারা জনগণ বা অনেকেই জানে যে আসলে কি কারণে প্রচলিত হচ্ছে না কি কারণে চাচ্ছে না আপনি কি জানেন আপনি আপনি নিজের কথা বলেন আচ্ছা আমি একজাক্টলি বলতে চাই যে আসলে আমার চোখে ওরকম কিছু পড়ে নাই যে আমি কয়েকবার দেখছি যে উনি আসছে এই জায়গায় যাচ্ছে ওই জায়গায় যাচ্ছে প্রচারণা করতেছে কিন্তু পরে নেই যে আমার চোখে এরকম পড়ে নেই ছিল ওনাকে আসছিল গোলশানে গেছিলো প্রায় ইউটিউবে দেখলাম যে চালাচ্ছে ওনার যেগুলো চেষ্টা করতেছে আর কি যে দূরে পারতেছে ওনার পক্ষ থেকে সাধারণ পাবলিকের জন্য কথা বলতেছে ভোট চাইতেছে যে আমাকে আপনার পাশে থাকার সুযোগ করে দিন ওরকম কিছু দেখলাম আমি এখানে তো আরও অনেক হ্যাভি এড নেতা আছে আমি যদি বলি যে আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ আছে নাজমুল হুদা আছে উনি একসময় মন্ত্রী ছিল তো তাদেরকে রেখে কেন আন্দালি ব্রহ্মান পার্থকে বেছে নেবে এটা আসলে সাধারণ পাবলিক আর জনগণের উপর ডিপেন্ড করে আর কি মানে আমার দৃষ্টিতে যেটা সেটাই বললাম আমি আপনাকে তো আমার দৃষ্টিতে উনি এগিয়ে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ দর্শক এখানে আমরা সাধারণ মানুষের যে অসাধারণ কথাগুলো শুনলাম সেখান থেকে আমরা এই কথাটুকু বুঝতে পারি যে তাদের মনের ভিতর যে অভিলাষ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা তারা সেই জিনিসটা আসলে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারছে না এই বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তো আমরা দর্শক আশা করি আসন্ন নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে এবং আমরা সেই প্রত্যাশা করি আপনারা সবাই এগিয়ে আসেন সবাই যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে
হলো হয়তো বা একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা যাবে না ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রেরণা দিবেন থ্যাংক ইউ